等着我。出了院，我跟你办离婚。结果什么时候出来？你去等吧。谢谢啊。行是吗？医生说，配型里头有一项不合格，就没有存活的几率。太好了，这下我就不用担心了。怎么了，春生？对不起，我救不了你。是捐给何春生，也许我会赞成；捐给小丁，我坚决反对。妈，我就是捐给何春生。二十年了，他对我一心一意，我就忽略了。我很内疚，真的吗？所以我想补偿他，哪有这么补偿的呀？啊，好，既然你有这份心，那我们经济上支持他，这可以了吧？没有钱，我们借钱也帮助他。妈，你也是大夫，有钱有什么用啊？没有肾源。那。那你离婚，让春生一心一意的去照顾他，这总仁至义尽了吧？哄我回礼，身为有决。小梅，为什么呀？我要让何春生幸福。小梅说的好，胜利，你别起哄你。妈，我没起哄，我说的是真的，我同意小贝的做法。妈，我也同意。春生。春生，求你个事儿。说。无论我活着还是死了，你都要跟罗小贝好好过，永远都不许离婚。嗯
等着我。出了院，我跟你办离婚。志胜，谢谢你让我相信了，这世上真有真爱无私的境界。小龙，你和何春生，你们俩在一起会幸福吗？经历了许多事，我现在才明白，我跟春生最主要的障碍不是你跟马小龙。而是根深蒂固的门第观念，不仅是我们，周围所有的人都是。这个观念把我们的婚姻笼罩在不幸的阴影里。这些年我们所做的，与其说是突围，不如说是挣扎。因为我们在潜意识里预感到婚姻的不幸。所以才会有你和马小龙的插曲，而我们又把这个插曲重新归结到门第观念里，于是思想误入了歧途。的确，我跟春生有很多的不同，我们成长环境不同，所受教育不同，社会地位、经济收入、消费观念也不同，有很大差异，但这些差异是可以磨合的。而磨合的方法，不是一味的忍让迁就，而是要学会相互欣赏，欣赏对方的品格，然后相互靠拢。我最大的遗憾是，当我真正学会欣赏春生的时候，已经来得太晚了。下一题，请读奏，演奏者豆豆。小丁来信了，快打开。春生、小贝，你们好，问全家好。原谅我的不辞而别，因为我没有勇气向你们当面辞行。我现在在西双版纳的一个小山村里，做了一名光荣的志愿者。我要感谢你们，给了我第二次生命；我也要感谢你们，让我懂得了真爱，学会了开拓有意义的人生。随信附上两只蝴蝶，是这里的孩子们送给我的
祝你们永远幸福、快乐、美满。